herzlich willkommen, Manfred Nowak, zu seinem Buch Folter, der Tätigkeit ist unfassbar. Manfred Nowak ist Professor für internationales Recht und Menschenrechte an der Universität Wien, Gründer und wissenschaftlicher Leiter des ludwig bolzmann instituts für Menschenrechte, das dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert und war zwischen 2004 und 2010 Sonderberichterstatter über Folter der UN-Menschenrechtskommission. Davor war er einige Jahre in verschiedenen Funktionen Experte für Zwungenes verschwinden lassen. Herr Nowak, wenn Menschen in Europa an Folter denken äh, oder davon hören, dann kommt ihnen meistens Mittelalter in den Sinn. Äh, Sie haben bei den Missionen festgestellt, dass auch heute noch in rund 90 Prozent der Staaten gefoltert wird. Wie sieht Folter im 21. Jahrhundert aus und wo findet sie statt? Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Danke fürs Kommen am ersten Schultag. Noch immer einen schönen sommerlichen Abend. Ähm ja, ich glaube, wenn Leute in Europa an Folter denken, hoffe ich, dass sie nicht nur ans Mittelalter denken, sondern zum Beispiel auch an den Nationalsozialismus ähm, und auch an andere Folterregime, die wir in Europa bis vor allzu langer Zeit gehabt haben, die griechische Militär unter späten 60er Jahren, die, die türkische Militär unter, auch heute wird noch in, in, in Russland, in Tschetschenien und so weiter durchaus massiv, massiv gefoltert. Ähm, aber im Wesentlichen ist die Folter nicht so viel anders, wie sie im Mittelalter legal praktiziert wurde. Das heißt zum gleichen Zweck. Der, 90 Prozent, würde ich sagen, aller Folteropfer, mit denen ich gesprochen habe, ähm, werden gefoltert. Nicht, weil sie die großen politischen Dissidenten sind, sondern ganz normale, meistens aus den ärmsten Bevölkerungsgruppen kommende Menschen, die, weil der Druck auf die Polizei in allen Staaten der Welt ziemlich groß ist, Verbrechen aufzuklären. Der Druck kommt von der Justiz, der kommt aber auch aus den Medien, der kommt aus der Politik, wie Tough on Crime, so ein Schlagwort, mit dem man Wahlen gewinnen kann. Und äh, sehr oft hat die Polizei einfach keine besseren Methoden, um ein Geständnis zu erpressen. Das ist das Wesentliche. Es geht darum, dass nach wie vor das Geständnis sehr, sehr wichtig ist im Strafprozess. Und wenn ich eben keine besonders weit entwickelten ähm, Methoden haben, um wirklich die Fakten festzustellen, die DNA-Analyse und so weiter, dann kommt die Polizei sehr schnell, einfach fällt sie zurück auf die alte praktizierte Methode, eben so lange die Leute zu schlagen, bis sie dann sagen, ja, ja, ich habe diesen Diebstahl oder was auch immer begangen. Das heißt, es ist nicht nur der Zweck, nämlich Erzwingung von Geständnissen, die CIA foltert nicht, um ein Geständnis zu bekommen, die wollen geheimdienstlich relevante Informationen über zukünftige Terroranschläge oder das Al-Qaida-Netzwerk oder was immer haben. Aber im Wesentlichen geht es um die Erzwingung von Geständnissen oder sonstigen Informationen. Und die Foltermethoden sind auch nicht so viel anders. Die sind heute ein bisschen raffinierter. Wir haben mehr psychologische Foltermethoden, früher war es halt primär physische. Aber auch die physischen Methoden, Waterboarding war sehr bekannt im sogenannten Krieg gegen den Terror der Bush-Regierung. Das ist eine alte Folgermethode aus der spanischen oder kirchlichen Inquisition. Das gleiche gilt für viele Formen, da ich will nicht lange über Foltermethoden reden und so, aber bestimmte Schläge, zum Beispiel auf die Fußsohlen, Verlacker, Verlanger, auch das geht auf die Zeit zurück, die das Suspension, also dass Leute in einer schmerzhaften Position aufgehängt werden, auch das kennen wir äh, aus dem Mittelalter. Das heißt, viele der Foltermethoden, die ich gesehen habe, äh, sind eins zu eins übernommen aus dieser Zeit. Sie waren sechs Jahre lang insgesamt äh, ein Sonderberichterstatter über Folter und haben in dieser Funktion weltweit Haftstätten äh, besucht, ich sage bewusst nicht Gefängnisse, weil das, was in dem Buch geschrieben wird, hat ja teilweise mit dem Verständnis, dass wir von Gefängnissen haben, sehr wenig zu tun. Ähm, sie haben die, diese Haftstätten untersucht ähm, 
um Folterungen oder um, um den Beweis für Folter zu erbringen, wenn diese dort vorhanden ist. Ähm, wie laufen solche Untersuchungen ab? Wie, welche Methoden stehen Ihnen und Ihrem Team zur Verfügung, um da Erkenntnisse zu gewinnen? Das ist wiederum der Vorteil einer offiziellen Unterfunktion. Natürlich haben wir auch für Amnesty International oder, oder alle möglichen nichtstaatlichen Organisationen Fact-Finding-Missionen unternommen. Die sind einfach schwieriger. Ne? Man muss sich alles erkämpfen, Zugang zu einem Gefängnis und so weiter. Als UNO-Sonderberichterstatter bin ich in der besseren Lage, meine sogenannten Terms of Reference, also meine Untersuchungsmethoden, als Bedingung zu machen, dass ich eine Einladung für eine Mission annehme. Das heißt, es ist nicht so, dass die Staaten unheimlich daran interessiert sind, mich einzuladen, sondern weiß, das geht ja schon von mir aus. Das heißt, ich überlege mir, was sind Länder, die ich gerne besuchen will. Das sind nicht notwendigerweise die Schlimmsten, sondern ich habe durchaus auch bewusst Staaten wie Dänemark besucht, wo ich keinerlei Hinweise auf Folterfreude gehabt habe. Und ich habe bis hin zu den Staaten wie Äquatorial Guinea, wo systematisch gefoltert wird, aber gerade so die Staaten dazwischen. Und ich habe versucht, in allen Weltregionen Staaten auszuwählen und zu bitten, mich einzuladen, um dann, weil das ist der Sinn dieses Mandats, eigentlich eine globale Sicht zu bekommen. Wie schaut die Situation heute weltweit aus? Wenn ich sage, dass in 90 Prozent der Staaten gefoltert wird, dann heißt das, von, also ich habe konkret 18 Staaten in offizieller Mission besucht, ich habe viele andere ja, inoffiziell besucht, also offizielle Fact Finding. In 17 dieser Staaten habe ich Folter gefunden. Das heißt jetzt nicht systematisch, aber Einzelfälle. Das heißt, dort kommt sie noch vor. In mehr als 50 Prozent der Staaten der Welt, und ich rechne das hoch, ich habe ein Sample von ca. 10 Prozent aller Staaten der Welt, das ist schon relativ viel, das kann man durchaus hochrechnen, das heißt, in mehr als 50 Prozent der Staaten wird ist es weit verbreitet bis hin zu Routine oder systematischer Praxis. Das ist schon ein sehr ernüchterndes Ergebnis. Schlimmer eigentlich, als ich es erwartet habe. Deswegen, also ich bin in viele Staaten gefangen und habe eigentlich gehofft, keine Folge zu finden. Und, und am Anfang war es oft auch so, dass ich positiv überrascht war, da ist eigentlich wenig da. Und je länger ich dort war, je, je genauer ich untersucht habe, desto mehr bin ich dann doch drauf gekommen, Folter ist doch relativ weit verbreitet. Was sind meine Methoden? <lacht> relativ simpel. Ähm, Folter findet immer hinter verschlossenen Türen statt. Und wird auch immer geleugnet, deswegen ist es unheimlich schwer, auch wirklich Beweise zu finden dafür. Auch in Österreich. Äh, wir haben im Jahr ca. 500 Misshandlungsvorwürfe, das ist nicht immer gleich Folter, aber Misshandlungsvorwürfe gegenüber Polizei, früher auch schon Marie, aber mehr Polizei. Ähm, und es gibt faktisch keinen einzigen Fall, also wir haben ganz wenige Fälle, wo es wirklich zu einer gerichteten Verurteilung kommt. Nicht, weil die alle erfunden sind, sondern weil es unheimlich schwer ist, das wirklich nachzuweisen. Also ich bin auch über zehn Jahre im, war ich Leiter einer Untersuchungskommission und der Besuchskommission des Menschenrechtsbeirats im Innenministerium, wo man nur die Polizei, Polizeianhaltezentren hier in Wien, Herrn Asowürtel oder im Sauerlände ähm, oder kleine Polizeidienststellen besucht haben. Also wir haben wirklich versucht, wie können wir wirklich zur Wahrheit kommen bezüglich von Misshandlungsvorwürfen. Das ist wahnsinnig schwierig, weil es keine wirkliche unabhängige externe, also polizeiexterne Untersuchungseinrichtung gibt, die schnell und effizient und unabhängig mit allen polizeilichen Ermittlungsbefugnissen gegen die Polizei untersucht. Die Polizei untersucht die Polizei. Das ist erfahrungsgemäß nicht wahnsinnig effizient. Aber ich zurück auf, meine, auf, auf Ihre Frage. Das heißt, wenn ich Ihnen von einer Regierung eingeladen werde, dann muss ich mir zusagen, dass ich unangekündigte Besuche in allen Haftorten, das ist natürlich das sind Gefängnisse, Untersuchungshafteinrichtungen, aber vor allem auch alle Polizeidienststellen, Geheimdienst, Militär, psychiatrische Einrichtungen, spezielle ähm, Hafteinrichtungen für Minderjährige, für äh, Drogenabhängige, für Migrantinnen, Flüchtlinge und so weiter. Ähm, das ist das eine. Unangekündigt heißt, dass ich wirklich nichts sage im Vorhinein und ich kann auch 24 Stunden in der Nacht kommen. In der Polizei ist es einfach besser, um Mitternacht oder etwa am Abend aufzukreuzen und nicht, um nicht zu mitteilen. 
Das zweite ist, wenn ich dort bin, Zugang zu allen Räumen zu haben, aber vor, insbesondere zu allen Häftlingen und mit denen ein Vier-Augen-Gespräch. Und Vier-Augen heißt, dass uns niemand beobachten darf und auch niemand abhören darf. Ähm, das ist das zweite ganz Wesentliche. Ähm, das dritte, ich habe immer politische Experten, also ich war nie allein, ich bin immer in einem Team von Menschenrechtsexperten, auch hier das Liebe-Polsmann-Institut für Menschenrechte, die sind mitgefahren, die UNO, das UNO-Kommissariat für Menschenrechte in Genf. Aber immer forensische Experten, ich habe das Glück gehabt, die Besten der Welt zu haben, wirklich. Von denen habe ich unendlich viel gelernt, weil wenn Sie mir erzählen, Sie sind geschlagen worden, Sie haben da jetzt so die folgende Verwundung oder Narbe oder was immer, dann kann ich Ihnen glauben oder auch nicht. Ein forensischer Experte kann relativ schnell feststellen, ob Sie die Wahrheit sagen oder nicht. Und wenn Sie sagen, das ist war vor drei Wochen und der Kontakt das ist mindestens zwei Monate alt, dann kann es nicht stimmen. Das heißt, aber ein forensischer Experte muss auch seine Fotokamera mitnehmen, er muss also Equipment mitnehmen. Das heißt, ich habe auch für mich immer gesagt, ich will Foto- und Videoausrüstung mitnehmen, um das auch wirklich dokumentieren zu können. Es geht ja nicht nur um Folter, es geht auch um die Haftbedingungen generell. Ähm, die Haftbedingungen weltweit sind katastrophal, wirklich katastrophal. Ähm, das heißt, ich spreche von einer globalen Gefängniskrise oder Haftkrise. Ähm, das ist natürlich im Süden schlechter als, als im Norden. In Lateinamerika, heute war ein Bericht, der Daniel Standard, wer gelesen hat, wieder, ähm, oder in Afrika oder in Asien. Aber ich brauche nur nach Osteuropa schauen. Wenn Sie in Russland oder nach äh, Georgien oder Moldawien oder wo immer hin, ähm, oder, oder nach Zentralasien, ähm, die Haftbedingungen sind einfach katastrophal. Das heißt, also ich komme gerade wieder zurück aus Togo, ich weiß, bin zwar nicht mehr Sonnenberichterstatter, aber mache so ein Follow-up-Projekt. Die haben eine dreifache Überbelegung. Das heißt, jeder einzelne Platz, und das sind keine Betten, das sind bestenfalls Matratzen am Boden oder so, ist dreifach belegt. Und da können Sie sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet an Hygiene. Schlechtes Essen, meistens sind das die Familienangehörigen, die für das Essen zu sorgen haben, ähm, keine gesundheitliche, medizinische Versorgung und so weiter. Das heißt, das sind im Wesentlichen die, die Methoden, wenn die von der Regierung auch wirklich eingehalten werden, ähm, dann kann man damit schon, unsere Mission ist zwei, maximal drei Wochen lang, kann man auch in größeren Ländern schon einen guten Einblick bekommen. Natürlich muss ich auch die Recht, das Recht haben, zu allen Dokumenten Zugang zu haben, also zu medizinischer Dokumentation, Haftregistern und solchen Sachen. Ähm, ich rede natürlich mit der Regierung zuerst, ich rede auch mit nichtstaatlichen Organisationen. Jede Mission ist sehr, sehr gut vorbereitet worden, vor allem von, von meinem Team. Ähm, und dann kann man nach zwei, drei Wochen auch in China, hat man einen guten Überblick, auch wenn ich nur einen kleinen Teil der Hafteinrichtungen besuchen konnte. Aber trotzdem, man kriegt dann das Puzzle, irgendwann einmal äh, die Puzzlesteine ergeben dann ein Bild, das im Wesentlichen äh, schon der Realität entspricht. Also insofern ist es als UNO-Experte, Expertin doch viel leichter, hier wirklich ein, ein gutes Fact-Finding. Zu machen. Sie haben schon angesprochen, dass es als UNO-Experte sehr viel leichter ist, diese Haftanstalten zu besuchen, weil dann eben von der Regierung sehr viele Zugeständnisse auch gemacht werden. Weil die Regierungen natürlich auch davon profitieren, wenn sie ein gutes, eine gute Bewertung quasi, einen guten gute Bericht bekommen. In einigen, also im Buch schreibt es trotzdem, dass in einigen Ländern berichten, äh in einigen Ländern ein, ein hohes Aggressionspotenzial ähm, vorhanden war. Weniger jetzt eigentlich von den, von den Häftlingen als vielmehr vom Polizeiapparat oder auch vom, vom Militär vor allem in diesem Form. Ähm, und Sie haben es jetzt auch schon mehrmals erwähnt und es ist mir auch beim Lesen aufgefallen, dass Sie immer wieder die, Ihr Team ähm, sehr positiv erwähnen, äh, sehr lobend erwähnen, auch ähm, namentlich immer anführen. Wie wichtig ist es, ein, ein Team zu haben, mit dem man dort reist, ähm, auch um diese Elite zu bearbeiten und um sich untereinander austauschen zu können? Extrem wichtig. Also ähm, alles das, was jetzt von mir zugute kommt, weil ich bin, der jetzt nach außen hin vertritt, verkauft und dafür auch äh, Kritik und Lob einstecke, aber es ging nie ohne 
so ein tolles Team, wie ich das gehabt habe. Ich war ein bisschen wieder privilegiert, weil ich, und habe das auch ein bisschen zu einer Bedingung gemacht, das haben meine Vorgänger auch schon gemacht, aber ich habe es in verstärkten Ausmaß gemacht. Also bevor mich die österreichische, jetzt genau, ich bin eigentlich nicht wirklich vorgeschlagen worden von der österreichischen Regierung, das war da wieder, das war im Jahr 2004, <lacht> Aber ich habe schon mit Frau Blasnik damals gesprochen und gesagt, also wenn, wenn du das nicht unterstützt, dann tue ich es auch nicht. Also ich würde es nicht gegen den Willen des Sprechen in einem Unterricht bestellen, theoretisch wäre das schon möglich. Das heißt, ich will aber auch ein gewisses Backing durch die österreichische Bundesregierung haben und das ist einfach Geld. Das heißt, ich mache das eigentlich nur dann, wenn ich auch von euch die Zusage habe, dass ich einen oder zwei Leute dafür am Bolzmann Institut anstellen kann. Und das hat am Anfang auch funktioniert. Schwierig geworden, Budgetkrise und was weiß ich, also da ist das massiv eingeschaut worden. Aber auch die Schweizerische Bundesregierung hat mir ähm, mit einem so einen Expertenpool zwei hervorragende äh, Frauen zur Verfügung gestellt, die wirklich gut ausgebildet waren, schon Erfahrung gehabt haben und auch besser bezahlt waren. Die waren angestellt bei, beim Auswärtigen Amt ja, in, in Bern, aber haben hier im Bolzmann Institut in, in Wien gearbeitet. Ähm, auch von Deutschland ist dann eine Unterstützung gekommen. Das heißt, ich habe ein immer fünfköpfiges Team in Wien gehabt, ähm, die, die hervorragende Arbeit gemacht haben. Das eine, das zweite ist äh, Gender Balance. Das ist sehr wichtig ähm, und das waren eigentlich dann mehr Frauen als, als Männer, aber ähm, in Frauengefängnissen ist es einfach wirklich viel, viel besser, nur Frauen. Also ich gehe oft meistens am Anfang mit hinein, stelle mich vor, stelle das Ding vor, aber dann die Interviews machen eigentlich nur Frauen. Das war auch gestellt, natürlich braucht das ja auf Dolmetscher, auch bei den Dolmetschern zu schauen, dass man äh, Gender Balance hat. Äh, äh, gerade, und es geht nicht nur um, um sexuelle Folter, es generell einfach vertrauen sich in den Gefängnissen Frauen viel offener an andere Frauen an als Männern. In Männergefängnissen ist das weniger, also ich kann auch Frauen mitnehmen und, und sehr oft freuen sich die männlichen Häftlinge auch, wenn sie mal Frauen sehen. Also das ist, ähm, aber, aber umgekehrt ist einfach die, die Angst hat eine viel größere. Ähm, das zweite, also erstens mal, wir haben es dann immer aufteilen können. Ne? Wir sind in den gegangen, die Frauen sind Frauen, wir sind in den gegangen und dann haben wir uns auch dort noch untergeteilt, wir gehen in die Abteilung, wir gehen in die, wir haben also gleichzeitig einfach äh, durch viel mehr Interviews führen können. Ähm, Oft war es auch notwendig, so ein bisschen in Katz und Maus spielen. Das heißt, wir sind natürlich immer wieder bedroht worden. Also ich gebe ein konkretes Beispiel, eine, eine Militäreinrichtung. Und das Militär ist immer schwieriger. Die sind nicht gewohnt, dass sie untersucht werden. Geheimdienste ähnlich. Das heißt, die, die sagen also, am Anfang ist es wichtig, dass du die Militärkommandanten sprichst. Jetzt wenn wir, und die wollen natürlich, dass wir alle essen, die Lehrkasernen sind nicht so klein, und da muss man schon relativ weit gehen und erfahren, bis man dort hinkommt. Und natürlich haben sie dann unendlich viel Zeit, um die Häftlinge halt irgendwie wegzuräumen. Das heißt, was wir aber gesagt haben, okay, wir gehen hinein, ein paar Leute, also ich habe ja meistens Vorinformationen, wo sind die Häftlinge angehalten, stellt also zumindest eine Person zum Eingang jedes und sagt, ich passe auf, dass dort niemand hineingeht und herauskommt und das sagt das auch dort. Ne? Und ich gehe in der Zwischenzeit zum Polizei, äh, zum Militärkommandanten. Solche Sachen. Oder auch in einer Polizeidienststelle, einer größeren Polizeidienststelle, wenn ich vorher mit dem ganzen Thema eine halbe Stunde lang mehr vom Polizeikommandanten erzählen lassen muss, wie toll alles ist und so weiter und die unten die Zellen ausräumen, ähm, hat das wenig Sinn. Das heißt, auch wenn ich in der Nachfahren komme, sage ich, okay, ich komme nachher hinauf zum Diensthabenden, aber zuerst will ich in die Zellen gehen. Das heißt, für alles ist es notwendig, ein größeres Ding zu haben. Und am Abend dann auch einfach ein Feedback, sich rechtzeitig auszutauschen. Das war schwierig, das waren die wichtigsten Erlebnisse. Das waren auch wirklich schwierige Erlebnisse, die zum Teil auch traumatisierend sind, auch für, für, für Mitglieder meines Teams, einfach drüber reden zu können, das ist ganz wichtig. Also ich habe mir einen Fall erinnert, den Sie im, im Buch schildern, ein, ein junger Mann, der unmittelbar vor ihrer Ankunft offenbar gefoltert wurde, dass eine Freundin auch dort war und das, das mitbekommen hat. Ähm, und das war in Indonesien, glaube ich. Ja, in Indonesien. Und ähm, sie haben dann auf seine Beilassung gedrängt. 
was die, die dort anwesend sind, denen nicht zugestimmt haben. Und sie haben auch geschrieben, dass es eine, eine lange Diskussion im Team gab äh, über, über die Grenzen und über die Möglichkeiten, die ähm, ihr, ihr Mandat bietet, die, die Grenzen, die das Mandat auch hat. Und äh, was jetzt, welche Auswirkungen es hat, wenn jetzt dieses Gleichen jetzt eben dort wieder zurücklassen müssen, was das für die bedeutet, dort eine weitere Nacht oder vielleicht länger äh, unter Folterbedingungen zu bleiben. Moralisch gesehen ist das die schwierigste Frage. Ähm, um Folter untersuchen zu können, brauche ich die Kooperation von Häftlingen, von Folterüberlebenden, von Folteropfern. Ähm, gleichzeitig, wenn ich die Leute frage, sind sie bereit, mit mir ein Interview zu führen, gefährde ich sie. Weil ich in der Regel nicht sie Sache mitnehmen kann. Ne? Ähm, und natürlich noch stärker ist, ich komme irgendwo hinein und der Blick hat gefoltert. Also das war natürlich nicht in Erzähl, sondern ich gehe auch immer, also ich versuche mir so viel wie möglich Informationen zu verschaffen, wo sind denn die Folterräume. Und das habe ich entweder von davor, indem ich von, also typischer Fall, man beginnt in einer Untersuchungs-, das Ideale ist, in einem Untersuchungsgefängnis zu beginnen und dort einmal zu fragen, wer sind die, die in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen von der Polizei hierüber gekommen sind. Und dann frage ich die, sind sie gefoltert worden? Und die haben jetzt nicht mehr so viel zu befürchten, weil die sind weg von der Polizei, die sind in der Justiz, da sind sie eher geschützt. Und mit denen Interviews zu führen, dann frage ich sie natürlich genau, wo sind sie gefoltert worden? In welcher Polizeidienststelle? Wie schauen die aus? Können sie mir das aufzeichnen? Wo sind die Zellen und wo sind sie gefoltert worden? Das heißt, so kriege ich sehr gute Informationen und sehr so rezente Informationen, wo in der Regel gefoltert wird. Und mit diesem Vorverständnis gehe ich jetzt in die Polizeidienststelle hinein und gehe also nicht zuerst in die Zellen oder ich stelle eine Person zu den Zellen und gehe dann hinauf schon in den Raum, in dem mir die Folterung beschrieben wird. Zum natürlich, dass man wirklich dort jetzt jemanden gerade antrifft, der gefoltert wird, ist sehr, sehr selten. In Indonesien haben wir Preisaufälle gehabt. Aber, das ist, aber zumindest, dass ich die Folterinstrumente noch finde. Die werden oft überhaupt nicht versteckt. Dort stehen noch, was weiß ich, Elektroschockgeräte, dort stehen äh, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Äh, die Ringe, genau, wo die Leute aufgehängt werden. Also ich, ich war immer wieder erstaunt, wie, wie ja, sorglos die, die haben ja gewusst, dass ich im Land bin. Ähm, die Leute einfach damit umgehen. Die haben nicht gedacht, dass ich in diese Räume gehen würde, offensichtlich. Oder auch nur, also sich Baseballschläger sind. So, also wie viele Polizeibeamte alle berufsmäßig Baseball spielen, ist unglaublich. Das, äh, die stehen dann vielleicht in einer Spind oder hinter dem Kasten, aber man findet sie relativ schnell. Ne? Und das sind dann, vorher habe ich die Informationen zu sagen, also womit werden sie denn geschlagen, wie schaut denn das aus, welche Farbe hat das, ist das Metall, Holz oder was immer. Und dann findet man das genauso, wie die Leute das beschrieben haben, dann in den, in den Räumen, wo sie gefordert werden. Aber wie tue ich das, dass die Leute mit mir reden und wo sie sich selber gefährden? Das heißt, wichtig ist immer vorher zu fragen, sie müssen nicht mit mir reden. Ich stelle mich vor, sage, das ist das, was ich tun kann, das, was ich auch nicht für sie tun kann. Ich kann sie nicht aus dem Gefängnis herausholen. Auch wenn sie hundertmal unschuldig hier sitzen, das ist nicht mein Mandat. Was ich tun kann, ist zu versuchen, so herauszufinden, wie groß das Folterrisiko hier ist, wie gefoltert wird und in der Hoffnung, dass aufgrund meines Berichtes die Folter weniger wird. Ob Ihnen das wird oder was nützt, weiß ich nicht. Vielleicht sind Sie schon in, in, in drei Wochen weg, wie immer. Und dann sage ich, ich möchte eine individuelle Interviews führen. Wer ist bereit? Was ich Ihnen garantieren kann, ist, dass das Gespräch oder garantieren, zu 99 Prozent, aber wir haben auch zum Teil, habe ich vergessen zu sagen, UN Security Officers mit, ähm, die schon ganz gut wissen und mit der Zeit kriegt man auch ein Gespür, also wo wird abgehört und wo nicht. Also. Aber hundertprozentig kann ich es auch wieder nicht, nicht sagen, aber in der Regel wissen die Häftlinge am besten, wo sie überwacht werden und wo nicht. Also ich frage meistens, also ich frage nie den Gefängnisdirektor oder den Polizeikommandanten, äh, wenn der sagt, da habe ich einen schönen Raum für sie vorbereitet, das ist nicht sehr sinnvoll, dort das Interview zu führen, sondern ich gehe immer in die Zellen hinein und dann 
wenn jemand sagt, okay, das sind ja meistens Gemeinschaftszellen, da sind zehn Leute drinnen und einer oder zwei oder eine sagt, okay, ich bin gern bereit, mit Ihnen zu reden, dann ist die nächste Frage, wo, wo soll man das machen? Haben Sie einen Vorschlag, wo fühlen Sie sich am sichersten? Das kann zum Teil die Zelle selbst sein. Dann bitten wir die anderen hinauszugehen. Oder sehr oft ist es auch so, die waren schon drei Monate nicht mehr in der frischen Luft. Dann gehen wir hinaus in den Gefängnishof. Da sucht man sich irgendwie ein, ein stilles Plätzchen. Also man, man findet meistens gemeinsam etwas, wo sich die Person relativ sicher fühlt, nicht überwacht zu werden. Und gleichzeitig kann man natürlich auch immer Leute, und zum Teil auch Security Officers, also hohe Sicherheitspersonal, die dafür sorgen, dass auch wirklich die, das Wachpersonal uns nicht zu so nahe kommt. Also das, das haben wir ganz gut in den Griff bekommen. Das heißt, was wir reden und auch natürlich, wir dürfen nicht gesehen werden, weil der muss ja sein Hemd ausziehen oder was immer, wenn der forensische Experte untersucht, auch einfach unmöglich genau untersucht zu werden, und darf nicht mehr zuschauen. Dass ich mit dieser Person gesprochen habe, kann ich es faktisch nicht verheimlichen. Das ist, also, in allen möglichen Tricks versucht und so, aber, aber es geht einfach nicht. Also, außerdem gibt es Spione immer und so weiter. Also ähm, wir haben auch das Sieben in, in Sri Lanka zum Beispiel, wie war dies, dieser Antiterrorismus-Einheit, die schwer gefoltert hat ähm, und hat wirklich alles versucht. Ich habe gesagt, ich muss alle draußen, ich gehe ganz allein hinein und rede mit denen und, und die waren auch unheimlich eingeschüchtert. Ich war keine Stunde weg haben wir ein SMS bekommen, das gesagt hat, jeder Einzelne, mit dem ich gesprochen habe, mit dem wir gesprochen haben, ist herausgeholt worden und schwer geschlagen worden, um jetzt zu sagen, was sie uns erzählt haben. Ähm, sind wir wieder zurückgefahren und so, und so weiter. Das heißt, das kann ich nicht verheimlichen und das heißt natürlich auch, dass es gefährdet die Leute. Das heißt, ich sage Ihnen auch immer offen, die Tatsache, dass Sie mit mir reden, kann Sie gefährden. Und dann geht es am Schluss auch noch, ich mache einen öffentlichen Bericht. Ähm, was darf ich sagen? Darf ich das Interview mit Ihnen, mit Ihren Namen im Annex, wirklich so wie Sie es mir gegeben haben, aufschreiben und veröffentlichen? Oder anonym oder gar nicht? Das sind ganz unterschiedliche Antworten. Manche haben gesagt, nein, nein, bitte gar nichts, das ist nur für Sie, damit ich die Situation generell einschätzen kann. Andere haben gesagt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich weiß, dass ich nachher geschlagen werde, aber wenn Sie mich namentlich in Ihren Bericht nennen, in China zum Beispiel, oder, oder in, 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 in Nepal, ähm, dann, dann hilft mir das vielleicht, dann schützt mich das auch. Also, aber trotzdem, also, um auf das Beispiel zurückzukommen, ähm, die haben uns angefleht, dass wir sie mitnehmen. Und wir haben gesagt, wir haben ja versucht, wir haben gesagt, also, diese Person ist schwer gefoltert worden, und wir würden gerne, dass der auch in ein Spital kommt, um ihn untersucht zu werden, aber ich habe keine Handhabe. In manchen Ländern ist es mir gelungen, die Leute zu entlassen, weil die schon viel zu lange in, in, in Polizeihaft waren und so weiter, aber in der Regel geht es nicht. Ne? Und dann haben wir überlegt, also eine meiner Mitarbeiterin hat damals gesagt, okay, ich bleibe da, das war in Jakarta, wir mussten dann noch am Abend nach Jakarta fliegen, das ist zwei Stunden Flug, ähm, sie wäre nachgekommen. Nur was ist dann, wenn sie dann am nächsten Mal wegfahren? Also das heißt, wir können diesen Schutz nicht übernehmen. Wir, was wir machen schon, dass wir, wenn, wenn es andere Einrichtungen gibt, das Rote Kreuz oder nationale Menschenrechtsinstitutionen, die Gefängnisse besuchen können, dann geben wir ihnen nachher die, eine Liste von Leuten, die wir besucht haben oder wo wir Angst haben und bitten sie, möglichst schnell die wieder zu besuchen und zu schauen, ob denen was geschehen ist. Aber in manchen Stadt ist das völlig unmöglich. Da kann hat niemand sonst Zugang zu mir wenn ich Also zum Beispiel bin ich selber noch mal gekommen, ne? das kann ich auch machen, aber, aber das geht zweimal, aber nicht, nicht, nicht öfter. Also das ist dann schon eine schwierige Situation, wenn man weiß, also der hat mir jetzt wirklich, oder die hat mir sehr viele Informationen gegeben und ich weiß, während ich noch im Weg gehen bin, wie sie schon wieder, wieder gefoltert, ist das, ist das schwierig. Aber wichtig ist, es ist immer ein Formkonzept. Also die müssen wirklich informiert sein und viele, ich, hab, ich, ich war also in China zum Beispiel, was unheimlich schwierig hat, jetzt bekommen, die mit mir gesprochen haben. Wir sind oft wirklich eine halbe Stunde durch ein Gefängnis ge gegangen und haben niemanden gefunden und ich, ich will mit denen rein. Muss ich sofort akzeptieren. Ähm, das ist äh, aber in anderen Ländern, wo, also Äquatorialguinea, wo systematisch wirklich gefordert wurde.
der schwerste Motor. Wir sind noch nie von irgendeinem besucht worden, wir freuen uns einfach, dass sie da sind. Es kann nicht mehr schlechter werden, das heißt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich, ich und fast alle haben, haben mir ihre Namen gegeben. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass Österreich ihr Mandat nur bedingt unterstützt hat. Ja, stimmt nicht an. Sie haben es dann schon. Also Sie haben mir nicht wirklich ursprünglich vorgeschlagen und so, aber, sondern ich bin eigentlich vom ja, das war der Präsident der Menschheitskommission, der mich gefragt hat. Ähm, aber, aber dann haben sie sehr wohl das Mandat unterstützt, also das Außenministerium dann wirklich äh, äh, sowohl unter Schwarz-Blau als danach äh, wirklich das Mandat finanziell unterstützt. Da ist auch so keine, keine Kritik da. <lacht> ich wollte aber eigentlich auf ein bisschen was anderes ähm, hinaus, nämlich ähm, ähm, wo man dann wahrscheinlich bekannteste Fall von Folter in Österreich, ähm, Bakari J, ähm, der eigentlich nur durch einen Zufall bekannt geworden ist und der auch jetzt in einem sehr frühen Stadion an sie herangetragen wurde, ähm, weil sie auch, wie Sie schon gesagt haben, äh, Mitglied äh, bei dieser Kommission bei diesem Menschenrechtsbeirat sind. Ähm, sie schreiben im Buch an diesem 31. August 2006, das war der Tag, an dem die Gerichtsverhandlung gegen die beschuldigten Polizisten stattgefunden hat oder das Urteil verkündet wurde, habe ich mich geschämt, Österreicher zu sein. Ich nehme an, für das ausgesprochen wilde Urteil für die Polizisten. Ähm, wie beurteilen Sie den Umgang von Justiz und Politik mit den Opfern der Polizeigewalt? Katastrophal. Also es ist ungefähr alles falsch gemacht worden, was man falsch machen kann. Ähm, und das war für mich eigentlich das noch erschreckende. Also die Tatsache, dass Bakari Chasse schwer gefoltert wurde, das ist ein Skandal. Aber wie die Disziplinarkommission damit umgegangen ist, wie das Innenministerium von Anfang an umgegangen ist, das heißt, der war wirklich der hat schwere Verletzungen gehabt und trotzdem hat das Innenministerium, unter der damaligen Innenministerin diese Punkte, vehement versucht, ihn weiter abzuschieben. Und um ihn abzuschieben, ihn in Schubhaft zu belassen. Schon zu einem Zeitpunkt, wo sie schon gewusst haben, da ist was dran, da wird strafrechtlich untersucht. Das heißt, eine Institution, die wirklich funktioniert hat, war das inzwischen aufgelöste, von Ihnen Effekte aufgelöste Büro für interne Angelegenheiten. Das ist ähm, eine Einrichtung, die der Innenministerin zwar unterstellt ist, aber sonst ziemlich weisungsfrei agiert unter dem damaligen Leiter, Leiter Martin Kaltner, der jetzt der Chef der ähm, Generalsekretär dieser Antikorruptionsakademie ist in Luxemburg. Ähm, und äh, der hat sich diese Unabhängigkeit einfach erkämpft und gesagt, also ich glaube, dass an dem Fall was dran ist und ich untersuche wirklich. Und die haben sehr schnell, also weiß nicht, weil man nicht so genau kennt, also die sind vom Flughafen zurückgefahren, wo, wo die Abschiebung missglückt ist, weil er gesagt hat, er fährt nicht freiwillig mit, ähm, und sind dann in so eine Lagerhalle in, in der Wedestraße aus der Reparte gefahren, die von der Vega, der, die, dieser Wiener Sondereinheit der Polizei, zu Trainingszwecken benutzt wurde und haben dann schwer gefoltert. Mit dem Tod bedroht und so weiter. Ähm, und dann haben sie sich eine Geschichte ausgedacht, sie haben gesagt, also sie sind dann gefahren äh, in, in Richtung AK und haben gesagt, und bevor wir zum AKH gekommen sind, hat er einen Fluchtversuch gemacht. Und bei dem Fluchtversuch musste man dann nachlaufen und dort hat er sich diese Verletzungen zugezogen. Das hat die Ärzte im AKH dann in das genommen. Ähm, und Bakari Jasse hat von Anfang an gesagt, er war nämlich Taxifahrer in Wien, das hat er sich ganz gut ausgekannt, er hat genau gewusst, wo er war. Und die sind vorher, weil sie nicht hinein konnten in die Halle, haben sie sich mit einem vierten Polizisten verabreden müssen und haben ständig telefoniert mit dem ähm, und sind da zum Lusthaus gefahren, sind dort eine Zeit lang gestanden und so weiter. Und das konnte man durch die Teilung genau also die Standortdaten ermitteln. Und das BIA hat alle kriminalpolizeilichen Ermittlungsmethoden anwenden können und ist aufgrund dessen relativ schnell drauf gekommen, das stimmt was nicht von der Zeit her schon, von dem Ganzen, was die Polizisten da erzählen. Das heißt, es war schon ziemlich früh, und ich bin 
kurz danach, ich bin auch hinein und mit ihm gesprochen und er hat das so fürchterlich ausgesehen. Ähm, und äh, seine Aussagen waren immer die gleichen. Das heißt, es ist schon relativ früh klar gewesen, da ist wahrscheinlich was dran und sonst hätte auch die Staatsanwaltschaft nicht relativ schnell auch ermittelt. Trotzdem hat das Innenministerium vier Monate lang ihn weiter in Schubkraft gehalten, ohne entsprechende medizinische Versorgung. Er hat Kieferbruch und so weiter gehabt, Jochtreinbruch, er hat fürchterliche Schmerzen gehabt. Das heißt, das Innenministerium hat völlig versagt. Bis heute, Sie haben sich jetzt, hier gerade hat sich, hat sich der, der Herr Kubek bei ihm entschuldigt, Gruppe, äh, entschuldigt, aber keiner der Ministerinnen und Minister Platter auch dazwischen hat sich jeweils bei ihm entschuldigt dafür, hat noch immer keinerlei Entschädigung bekommen. Jetzt nach langem, obwohl wir als Menschenrechtsfreiheit das immer gefordert haben, hat er endlich seine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Das heißt, das Aufenthaltsverbot wurde aufgehoben. Ähm, der Justizprozess war für mich wirklich. Ich habe nicht gedacht, dass sowas in Österreich möglich ist. Wirklich, ich habe einfach immer noch ein großes Vertrauen in die Unabhängigkeit der österreichischen Justiz. Es war eine Schande. Der, ich nenne jetzt keinen Namen, aber der, der Richter, der Einzelrichter, der das, der das, also erstens mal muss ich sagen, es gibt in Österreich keinen Folterparagraf, obwohl wir das seit 20 Jahren urgieren, obwohl das eine Verpflichtung wäre. Aufgrund der UNO-Konvention gegen die Folter, die wir in der nationalen Es gibt nein, Es gibt keine wirklichen Folterparagrafen. Es gibt Wehen und Vernachlässigen eines Gefangenen, das hat eine maximale Strafdrohung von zwei Jahren und jetzt mit Schwerverletzung ist es nicht mehr. Das heißt, es ist ohne dies nicht möglich gewesen, dass, er, dass, dass die Polizisten eine, eine längere Haftstrafe bekommen. Aber die Art und Weise der Prozessführung war für mich richtig rassistisch. Also wenn man nicht, ich bin dort, erstens war es schon schwierig hineinzukommen. Also wenn wir dort kämpfen müssen, dass man in einen leider viel zu kleinen Saal äh, einfach als Zuhörer hineingelassen wurden. Und die Art und Weise, wie uns der Richter behandelt hat, ja, dann, wenn da, also dann haben wir euch alle hinaus und, und, und so weiter. Wenn, ähm, und wenn man nicht gewusst hätte, wirklich, das ist völlig unbeteiligt, der dort hineinkommt, weil hätte man sicher gesagt, der Angeklagte ist der Schwarze, der Afrikaner und die, die vier Polizisten, die eigentlich die Angeklagten waren, die sind unheimlich nett behandelt worden und, und äh, mit lauter, also wo der Richter ihnen einfach schon immer wirklich so Ausreden in, in, in den Mund gelegt hat, ähm, während er den Frau Schasse, der durchaus anständig österreichisch und deutsch spricht, ähm, der wird mal halt ständig unterbrochen und, und, ähm, und dann ist sofort das Urteil gefällt worden, sechs bzw. acht Monate bedient und der zweite Skandal ist, dass der Staatsanwalt sofort auf jegliches Rechtsmittel verzichtet hat. Sofort. Das heißt, das war ein abgekartetes Spiel. Dazu muss man wissen, dass wenn jemand weniger als ein Jahr bekommt, bedingt bekommt, dann heißt das nicht automatisch disziplinarrechtlich, dass er oder sie aus dem Dienst entlassen ist. Und das heißt, die sind auch weiter im Dienst gelassen worden. Das ist auch das, was jetzt wieder im Falter steht und so weiter. Das heißt, die Justiz hat auch meines Erachtens versagt, die hätten um, also das, das wirklich, es ist nachgewiesen auch dort, das war vorsätzlich, das war der ist also, es ist ihm gesagt worden, also ob er Hitler kennt und, und, und so weiter und, und das, also, mit ihm so irgendwie so ähnlich gehen und, und äh, er ist mit einem Auto angefahren worden, er wirklich glaubt, jetzt, jetzt, jetzt ist es aus, es ist seine Hinrichtung, glaubt, er hat ihm die Hinrichtung angeboten. Ähm, und zusätzlich schwere Körperverletzungen. Ähm, wenn man das sonst, wenn jemand auch ein Privat oder sowas macht, der kriegt eine ganz andere Strafe. Ähm, das heißt, gäbe es nicht das Bier und gäbe es nicht ein Verwaltungsgerichtshof, der dann irgendwann zweimal eigentlich eingegriffen hätte oder hat, äh, wäre das alles unter den Tisch gekehrt worden. Außerdem, was ein reiner Zufall, wie Sie schon gesagt haben, dass seine Frau, eine Österreicherin, ähm, und da gab es einen Polizisten, der offensichtlich Mitleid mit ihm hatte. Den hat man ja sofort mit einer Haft gesperrt, da haben wir ähm, Ich unterstelle jetzt somit, mal seine Wunden ausheilen, ähm, weil er viel länger an sich darf und maximal drei Tage bis in einer Arrest in Einzelhaft, zehn Tage bekommen. Ähm, 
aber ein Polizist hat Mitleid mit ihm gehabt und hat seine Frau zu ihm gelassen und die hat Gott sei Dank geistesgegenwärtig und reagiert und sofort mit ihrem Handy ein Foto gemacht und das hat sie dann der Nina Horvitschek und Falter gegeben und dem Heinz Martin von Amnesty und so weiter. Und so ist das schon sehr, sehr schnell äh, gezeigt und da ist immer das Faul dran. Ähm, und das war auch der Grund, dass es wirklich ordentlich untersucht wurde. Dänemark in dem Buch als Positivbeispiel ist das ein Land, wo sie keine Foltervorwürfe hatten und auch keine bestätigen konnten. Und führt das aber auch auf das gesamtgesellschaftliche Klima zurück, das in Dänemark herrscht. Ähm, welche, welche Auswirkungen und welchen Einfluss hat die Ausländerpolitik in Österreich, ähm, wie sie seit Jahren betrieben wird, auf solche äh, Vorgänge, auf solche Fälle wie falsche Sehen? Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich in Dänemark war, war auch eine sehr rechte Regierung mit einer ausländerfeindlichen Partei an der Macht, wo das vergleichbar mit, mit Schwarz-Blau in Österreich. Trotzdem äh, ist einfach das, die, die, die Grundüberzeugung, äh, wie man Häftlinge behandelt, eine völlig andere. Also dieses Prinzip der Normalisierung, man soll also äh, in der Haft, soll soll in der Haft die Umstände möglichst so sein wie draußen im Leben, weil das eine höhere Chance hat, dass Menschen nach der Haft auch wieder resozialisiert werden können und dadurch auch weniger Rückfallstäterschaft sind, was de facto auch der Fall ist. Ähm, aber äh, bei uns würde ich sagen, die Ausländerfeindlichkeit ist ein ganz wesentlicher Grund für Misshandlungen. Also wenn ich äh, der Rassismus in der Polizei, MSD hat Österreicher vor nicht langer Zeit einen, einen eigenen Bericht dazu geschrieben, Zara immer wieder, wir haben sie mit Schreck bei und immer wieder angesprochen. Ähm, äh, 1988, ich kurz zurück, hat Amnesty International zum ersten Mal Österreich in, ihrem, in, 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 in dem Weltbericht über Folter aufgenommen und auch wirklich das Wort Folter. Gesagt, also wer in Österreich von der Polizei, damals war berüchtigt das Sicherheitsbüro äh, in Wien, ähm, verhört wird, hat ein nicht unbeträchtliches Risiko gefoltert zu werden. Das Plastik sagt man damals vielleicht manchen Älteren unter Ihnen noch bekannt, war damals eine übliche Verhörmethode, hat man der Plastik sagt man übergestimmt und dann, und dann halt ähm, gemacht. Und, und das führt relativ schnell zu, zu großen Beklemmungen in der Stimmungs. Auch, ne? ähm, und Schläge und so weiter. Also keine wirklich schweren Foltermethoden, aber doch, dass man das, das Ende ist, das Folter bezeichnet hat. Ähm, das hat sich in der Zwischenzeit schon sehr geändert. Also ich glaube, als, als Durchschnittsösterreicher, Österreicherin habe ich ein relativ geringes Risiko, gefoltert zu werden. Wenn ich aus den osteuropäischen Ländern komme, also überhaupt einmal Ausländer bin, aber jetzt nicht Deutscher oder, oder, oder Amerikanerin, sondern Osteuropa ist ja schon deutlich größer und je weiter in nach Afrika gehe, wird es immer größer. Das heißt, ähm, ähm, auch jetzt ist es sehr oft, dass wir in die Justizanstalt gehen und einfach Leute fragen, Afrikaner fragen, wie sind sie behandelt worden von der Polizei. Jeder Vierte würde sagen, wir haben schon Fragen. Ähm, aber wie gesagt, das ist unheimlich schwer zu beweisen. Ähm, und das hat mit Rassismus zu tun. Da haben wir Beispiele für viele Fälle, Ethnic Profiling ist etwas, was also vor nicht allzu langer Zeit und die Bundespolizei der Region Wien das ausdrücklich gemacht dass alle Staatsangehörigen Moldawiens und Georgiens sind einfach von der Polizei ähm, befragt worden. Nur aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit. Das sind relativ viele, die sind ja heimgesucht worden von der Polizei, ähm, weil die Polizei gesagt hat, Statistisch gesehen ist das Risiko, oder ist, 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 ist bewiesen, dass relativ viele Verbrechen von Georgien oder Moldawien begangen werden. Das kann schon stimmen. Aber trotzdem darf ich aufgrund dessen nicht einfach generell alle Menschen dieser Staatsangehörigkeit fixen. Das ist, das ist Diskriminierung. Ich muss einen konkreten Anhaltspunkt haben dafür. Also, Rassismus spielt leider nicht nur in der Gesellschaft generell, sondern die Polizei ist ein Teil der Gesellschaft eine relativ große Rolle und das ist in Staaten wie die Schweden oder Dänemark einfach viel, viel weniger. Ich möchte in den Presseartikel nur geschrieben, es gilt die Unschuldsvermutung, das gilt aber doch bei der Polizei nicht. 
Dann ist beschuldigt, dann werden noch ja, Beweise. Es gibt dann nachher die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ähm, ich möchte nochmal auf die globale Perspektive wechseln. Ähm, der, der 11. September 2001, das war aus menschenrechtlicher Sicht ein dramatischer Einschnitt. Ähm, denn seitdem wird das absolute Folterverbot, das dahin geherrscht hat, durch in Frage gestellt. Ähm, die Bush-Regierung hat damals erweiterte Fußballmethoden im Krieg in den Terror zugelassen, ähm, hat auch eine, eine Kategorie Mensch geschaffen, die nicht mehr in das humanitäre oder Völkerrecht der Genfer Konvention fällt und damit uneingeschränkt festgehalten wird. Ähm, Sie sprechen im Zusammenhang mit diesem erweiterten Verlangen und all diesen Dingen äh, immer wieder von einer Büchse der Pandora, die geöffnet wird in Richtung Folter. Welche Auswirkungen haben diese Entwicklung auf die weltweite Praxis von Folter, die in einem Vorzeigeland, die USA als lange Zeit im Bereich der Menschenrechte war, ähm, Foltermethoden offiziell wieder zulässt, wenn auch nicht schwer. Ja, ja. Also. Zum Teil sind immer nur schon ganz heftige Foltermethoden. Ähm, Folter hat es immer gegeben und äh, gerade auch in Zeiten, Zeiten des 20. Jahrhunderts, wo Folter wird auch immer geleugnet. Ähm, das heißt, die Staaten anerkennen im Prinzip schon das Verbot der Folter, aber es wird ja trotzdem gemacht. Und in der Bush-Regierung ist es anders. Die haben wirklich das Folterverbot als solches in Frage gestellt. Wir ziehen unsere Seehandschuhe aus und jetzt müssen wir, das ist ein völlig anderes Paradigma, wir müssen einfach Menschenrechte auf der einen Seite abwägen gegen nationale Sicherheitsinteressen der USA. Und das ist einmalig. Das also ein bisschen hat das Israel gemacht, aber ist dann von seinen eigenen massiv kritisiert worden und, und auch vom, vom Obersten Gerichtshof letztlich zurückgepfiffen worden. Aber die, die Amerikaner haben sich mit sehr zweifelhaften Rechtsgutachten aus dem Justizministerium, die sie bestellt haben, praktisch einen Freibrief gegeben, wo sie gesagt haben, also Folter ist ja nur was, also wirklich das Ärgste. Also das so ähnlich, da muss ich schon gleich sterben und da man kann versagen und solche Sachen, alles andere ist ja nicht Folter und das dürfen wir machen. Ähm, und bis heute, sagt der Herr Jenny und, und so weiter, ne, Waterboarding ist doch nicht Folter. Ähm, wie gesagt, Waterboarding ist eine klassische, und man muss das unter Karl Czernowitz, hat das 173 Mal über sich ergehen lassen müssen. Ähm, das heißt, äh, Waterboarding ist schon eine massive Form der Folter, weil man einfach wirklich das Gefühl hat, zu ertrinken oder zu ersticken. Und das löst also unglaubliche äh, Ängste und Beklemmungen aus. Ähm, aber es gibt viele andere Folgermethoden, die wir in Kandan und so weiter äh, gesehen haben, die, die, die durchaus das, das, das verdienen, Folter genannt zu werden. Ähm, und die Buschergänge hat jetzt irgendwie alles Mögliche, sie hat das ganze Völkerrecht auf den Kopf gestellt. Sie hat zum ersten Mal gesagt, das ist alles Krieg, und im Krieg sind ganz andere Sachen erlaubt, was einfach unruhig ist, weil Krieg wurde zwar in Afghanistan geführt aber, und gegen die Taliban, aber nicht in, in Bosnien oder wo immer, oder wo, wo Leute festgenommen wurden und jetzt immer noch im Kandidaten sitzen. Das heißt, dort würde Kriegsrecht anwendbar sein, so wie man halt im Krieg äh, Kombatanten, die man festnimmt, dann halt irgendwie so lange festhalten kann, bis der Krieg vorbei ist. Das ist das klassische Art Völkerrecht, auch das ist sehr, sehr eingeschränkt. Ne? Ähm, und so ähnlich wäre das da, naja, und wenn die gefragt werden in Guantanamo, aber wann, wie lange bleibe ich hier, naja, bis der Krieg gegen den Terror vorbei ist. Und dann man ist der, der wird wahrscheinlich nie vorbei sein. Das ist die Antwort, die die gekriegt wird. Das heißt, unendlich lange festzuhalten. Manche sitzen seit über zehn Jahren in Guantanamo, ohne jemals angeklagt worden zu sein. Ne? Das heißt, äh, ich kann also nicht einmal Untersuchungshaft, also die, die sind gar nicht verdächtig, ein Verbrechen begangen zu haben, sondern sie sind nur verdächtig, gefährlich zu sein. Weil sie irgendwie im Umfeld von Al-Qaida, und manche haben also in der bosnischen Fälle äh, gehabt, äh, wo das einzige Beweismittel, das die Serie vorgelegt hat, bei einem von sechs Leuten war, dass er in seinem Telefonbuch die Nummer von einem der nachweislich Al-Qaida-Mitglieder ist, hatte. 
Aber sonst ist denen nie irgendwas vorgemacht worden. Die sind zum Teil sechs, sieben Jahre und einer sitzt immer noch im Kanal. Ähm, und da gibt es viele andere so viele. Also das ist wirklich, äh, hat den internationalen Menschenrechtsschutz massiv untergraben. Die ganzen extraordinären Renditionflüge. Die Serie hat so ein Netzwerk weltweit aufgebaut, äh, wo sie dann mit illegalen Flügen, weil die sind private, also Charterflugzeuge, obwohl es eigentlich staatliche Flüge sind, die CIA ist eine staatliche Einrichtung, das haben sie gemacht, um das internationale Flugverkehrsrecht zu umgehen. Also das ist alles illegal. Und die Leute sind mit diesen Flügen einfach um die Welt herum, also von, was weiß ich, von Washington nach, nach Kabul und von Kabul nach, nach Marokko und von, oder nach Pakistan und dann halt irgendwann nach Guantanamo gebracht worden in unheimlich schmerzhaften und erniedrigenden Positionen, also die sind am Boden festgekettet worden und das sind oft sehr, sehr lange Flüge und mit so äh, Jumps und so, so Overalls, wo man ihnen drunter Windeln angezogen hat, weil sie nicht aufs Klo gehen lassen, wie die haben nichts zum Essen bekommen. Also das ist alles auch Folter. Die haben also zum Teil wirklich durch diese Fixierung am Boden zehn Stunden lang sich nicht rühren zu können, einfach irrsinnige Schmerzen gehabt. Ähm, also alles das und dann könnte ich viel, viel mehr darüber erzählen. Man muss jetzt der Fair, Fairness gegenüber auch sagen, dass mit Obama sich schon sehr viel verändert hat. Man muss auch sagen, dass die Europäer mitgespielt haben. Ne? Also diese Black Sites, also wirklich Geheimgefängnisse der See, hat es auch in Litauen, in Polen und in Rumänien gegeben. Ähm, und in vielen anderen Ländern auch. Ähm, die Geheimdienste haben extrem gut miteinander zusammengearbeitet und haben sich immer entschuldigt gemacht, natürlich auch. Ähm, diese rettischen Flüge waren ja oft nur, weil schon die USA auch Grenzen gehabt haben. Also schwerste Folgemeloden sind nicht angewendet worden. Wenn man aber von den Leuten mehr Informationen wollte, dann hat man sie halt an Länder geschickt, von denen man wusste, dass sie massivst foltern. Syrien, Ägypten, Marokko. Ähm, klassische Folterfälle, Jordanien. Ich habe ja einen selber besucht und habe den, den Geheimdienst mir angeschaut. Das ist brutal. Das heißt, die sind ganz bewusst dorthin, damit sie dort verhört werden und dann wieder zurückgeflogen werden. Also, das sind schon schwerste, schwerste Menschenrechtsverletzungen. Und natürlich hat das eine ganz schlechte Vorbildwirkung. Das heißt, gerade Jordanien oder in vielen Ländern ist, ich bin dort hingekommen und die erste Frage kann mir erinnern, der jordanische Parlamentspräsident, warum kommen sie zu uns? Ich sage, ja, wenn ich eingeladen bin von der Regierung, möchte ich das untersuchen. Aber warum sollen wir nicht foltern? Die USA foltern doch auch. Wir haben auch Terroristen, genauso wie die USA. Warum? Also, ja, ich kritisiere auch die USA entsprechend. Ja, die USA haben doch die Menschenrechte erfunden und so weiter. Also, wenn die USA foltern dürfen, dürfen wir doch auch foltern. Das heißt, die, der Langzeiteffekt dessen, was die bush regierung angerichtet hat, ist schwer abschätzbar. Einfach, sie haben Folter salonfähig gemacht. Und das ist unheimlich schwer, wieder umgekehrt. In dem Zusammenhang bezeichnen Sie in einem Buch das, ähm, das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends auch als verlorenes, verlorenes Jahrzehnt für die Menschenrechte. Dennoch schließen Sie mit einem positiven Ausblick Ihr ganzes Buch, ähm, mit der Hoffnung, dass der Gipfel des arabischen Frühlings ähm, ein Jahrzehnt der Menschenrechte einläuten wird. Ähm, was lässt Sie trotz Ihrer Erfahrungen so positiv in die Zukunft geben? Es ist nicht nur der arabische Frühling. Natürlich, was sich derzeit in Syrien abspielt, ist eine Katastrophe. Aber ähm, umgekehrt, dass es möglich war, in Ägypten und Tunesien zumindest doch durch eine Volksrevolution äh, Langzeitdiktaturen zu stürzen. In Libyen, mit Hilfe auch der internationalen Gemeinschaft, aber im Wesentlichen war es auch ein Volksabstand gegen Gaddafi. Ähm, und irgendwann hoffe ich, dass die dass Russland auch im Fall Syrien zur Besinnung kommt und äh, weil Russland hauptverantwortlich ist dafür, dass das so weit eskalieren konnte. Ähm Aber es sind, es sind einfach, da, da ist eine neue, und das sind nicht die islamischen Fundamentalisten, sondern das ist eine junge Generation von Menschen, die auf die Straße gehen, weil sie einfach genug haben von Diktatur, von Korruption und von, äh, und von schwersten Menschenrechtsverletzungen. Ähm 
Das heißt, in diese Genossen habe ich ein starkes Vertrauen. Genauso wie ich in die Occupy Wall Street Bewegung und sonstige, das, das ähm, Europäische Sozialforum und so weiter, also diejenigen, die gegen, gegen die Auswüchse des Neoliberalismus auftreten und sagen, wir müssen dafür beziehen und äh, überlegen, ob wir nicht eine andere Weltwirtschaft und überhaupt Weltordnung wollen, als diejenige, in der wir derzeit leben, die uns in den ganzen äh, Finanz-, Immobilien-, Banken- und sonstigen äh, Wirtschaftskontrolle geführt haben. Das heißt also, ich glaube, dass die Zeit reif ist und auch die viele Menschen das spüren, ähm, dass der Weg der falsche war und dass jetzt äh, eine, ähm, eine Gegenbewegung zaghaft beginnt. Das, was bisher schon äh, durch den Neoliberalismus alles, alles verschlechtert wurde, das wieder rückgängig zu machen, wird lange Zeit dauern. Aber ich glaube, ein gewisses Umdenken hat, hat begonnen und ich, ich bleibe einfach optimistisch, dass langfristig gesehen die Menschenrechte doch ein, sehr, sehr viel schon bewirkt haben in unserem Bewusstsein, aber auch in der Realität und dass das langfristig, äh, das erste Jahrzehnt war nicht nur durch George Bush, äh, Putin hat einfach wirklich in Russland das Rad zurückgedreht. Äh, Russland hat sich aus dem europäischen Wertekanon wieder ausgeklingt und ist bei allen wesentlichen Entscheidungen in der, in der UNO ist Russland heute auf der anderen Seite als andere europäische Staaten. Ähm, aber vielleicht ist auch die Ära Putin geht irgendwann mal zu Ende. Also ich bleibe als Mensch bleibe ich optimistisch. Danke sehr. Ich möchte jetzt dem Publikum die Chance geben, Fragen zu stellen. Mein Name ist Schneider, ich bin der vorvorige Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien gewesen, war früher Richter des Obersten Gerichtshofs. Also mir ist sehr viel, nur was Österreich anlangt, nicht weltweit, wie Sie berichten konnten, Herr Professor, weiß ich also, was alles passiert und weiß auch, wie die Kollegen in solchen Fällen denken, ohne dass sie irgendwie beeinflusst sind. Sie haben, mal, sie haben gesagt, Sie haben, glauben doch, dass die Justiz unabhängig ist. Sie ist unabhängig. Keiner sagt, sprecht den Polizisten frei, sprecht den Justizwache Beamten frei. Das ist einfach die Mentalität der Leute. Und jetzt hätte ich bitte folgende hätte zwei Fragen. Das eine ist, wenn Sie also so eine äh, Fact-Finding-Mission geleitet haben und eine Anstalt, Gefängnis, was Sie immer verlassen haben, haben Sie dann ein Gespräch mit dem äh, Anschaltsleiter oder Polizei geführt und haben ihm auch gesagt, äh, da gibt es Leute, die das und das behaupten. Ja. Also man hat ihm das schon gesagt. Und was ich als Kenner immer nur der österreichischen Szene wundert ist, äh, dass man Sie, wenn Sie mit allen möglichen Vollmachten der jeweiligen Regierung ausgestattet waren, äh, dass man ihnen äh, in diesem Bereich auch äh, gefolgt ist und sie wirklich hineingelassen hat in das Gefängnis, in die psychiatrische Anstalt und so weiter. Denn ich könnte mir ohne weiteres vorstellen, dass bei uns jemand kommt mit der schönsten, äh, mit dem schönsten Dekret der Regierung, was sie alles dürfen, und der sagt, das geht halt heute halt nicht, weil heute haben wir den Maler oder heute ist eine ärztliche Untersuchung oder heute ist er was weiß ich was. Könnte ich mir vorstellen, und das wären meine Fragen, ob die sich dann gerade in diesen Staaten, da meine ich jetzt weniger Österreich, aber bis sie mehr hervorgehoben haben, ob die wirklich gesagt haben, na schön, da kommt Professor Nowak von der UNO und den lassen wir da jetzt so hinein und wir werden schon sehen. Danke. Ich habe die Mikro nicht ausgeschaltet, ich habe... Ja, ja, ja. Ja, ja, ich meine, na, die, äh, zum, zum Ersten, ähm, einer der, oder der wichtigste Grundsatz des Fact-Finding ist immer Audiator in alter Pass. Das heißt, immer zu schauen, mit einem Opfer zu reden, aber dann zu versuchen, idealerweise nicht nur mit dem Anstaltsleiter, sondern auch wenn der genau sagt, es war der Polizist X oder die Gefängniswärterin Y, äh, zu schauen, kann ich mit dieser Person sprechen. Also immer zu schauen, sofort die andere Seite, aber immer habe ich am Schluss ein Gespräch mit äh, 
der Anstaltsleitung, das ist oft, oder dem, dem Polizeipräsidium und dann natürlich nachher auch wiederum mit dem Innenminister, Justizminister und so weiter, also mit der Regierung. Aber sofort, wenn ich hinausgehe, wichtig ist für mich immer, was kann ich sagen? Wenn mir Leute gesagt haben, ich darf ihren Namen verwenden und oft sind sie auch mit ganz konkreten Anliegen gekommen. Sie auch, also oft ging es ja auch nicht nur um Folter, sondern sie haben gesagt, ich, ich brauche dringend eine medizinische Untersuchung und ich habe schon seit drei Monaten Versuche und ich kriege keinen Arzt. Und so. Also wir haben auch viele Einzelfälle jetzt gelöst und Anführungszeichen geholfen, ein bisschen zu sagen, also bitte den, den Herrn X, könnt ihr morgen oder heute schon ins, 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 ins Gefängnisspital oder in, in ein öffentliches Spital bringen, weil der hat und wieder der Vorteil, er wie immer einen Arzt mitgehabt oder eine Ärztin. Ähm, einfach äh, der hat, also wenn der das sagt, dass die, die Person braucht wirklich dringend, ich könnte Ihnen fürchterliche Beispiele in Nigeria haben wir, ist eine der Foltermethoden, dass man Leuten aus nächster Nähe in, in das Bein schießt, also circa aus einer Meter Entfernung und dann aber die Leute ohne jegliche medizinische Versorgung belässt. Also ich habe in einem Raum dort drei Leute, die, wo mein Arzt gesagt hat, also es, es war unbeschreiblich auch der Gestank, weil also er hat dann den, 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 das ein so Verband herum gehabt, es war nicht mehr klar feststellbar, was ist jetzt der Verband und was ist das, das verfaulende Fleisch, äh, der war schon seit also ein bisschen langer Zeit einfach wirklich eine schwerste Infektion und er hat gesagt, wenn nicht das Bein sofort amputiert wird, stirbt er binnen zwei, drei Tagen. Und da haben wir drei und das ist dann auch gegangen, die sind wirklich sehr schnell ins Spital gebracht worden, einer ist gestorben und zwei dürften überlebt haben, aber durch eine sofortige Amputation. Ähm, das heißt also ganz wesentlich sofort nachher Sofortmaßnahmen, was kann ich sofort erreichen? Und natürlich auch sagen, und wir haben hier sehr, sehr glaubwürdige und durch die forensischen Experten bestätigte Beweise dafür, dass die Person X gefoltert wurde, und zwar von, 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 von Herrn Y. Sie sind verpflichtet, sofort entsprechende Untersuchungen und, äh, und einzuleiten und Konsequenzen zu ziehen. Das heißt, die Person sollte sofort disziplinarrechtlich belangt werden und dann auch strafrechtlich. Zum Teil ist das gemacht und zum Teil nicht, aber es ist wichtig, sofort nachher auch mit der Gefängnisleitung zu sprechen. Natürlich kommt die Stereotype Antwort, die lügen alle. Ähm, aber das kommt in Österreich genauso. Ne? Also ähm, wenn, wenn man den Polizisten glauben würde, ist jeder Misshandlungsvorwurf nur dazu da, um die Polizei anzuschwärzen. Und wenn man sich aber einmal logisch durchdenkt, ist es völlig unlogisch. Weil, also ich habe sicherlich viel mehr Leute gefunden, die sich nicht getraut haben, wirklich die Wahrheit zu sagen, als dass sie mich angelogen hätten und gesagt haben, wenn sie nicht gefoltert wurden, ich bin gefoltert worden. Weil er hat dadurch nur, also selbst der gutmütigste Polizist, den man vorwirft, äh, der, der nichts getan hat, der ihn anständig behandelt hat und der jetzt mit dem Vorwurf konfrontiert wird, du hast mich aber gefoltert, dem kommt vielleicht dann doch die Hand aus. Also das heißt, die Gefahr, Repressalien ausgesetzt zu werden, wenn es wirklich alles eine frei erfundene Geschichte ist, ist sehr, sehr groß. Was hat er davon? sehr, sehr wenig und wie gesagt, man kann eine Foltergeschichte sehr, sehr schwer wirklich erfinden, weil ja, muss ja genau sagen, was ist passiert und weil ich, wenn ich nicht selber Mediziner bin, weiß ich ja nicht, was sind die Folgen, wann habe ich den Blut im Urin oder wann habe ich was, was ich was alles, während das heißt, der forensische Experte kommt relativ schnell drauf, wenn eine Foltergeschichte einfach völlig frei erfunden ist. Und natürlich sind Leute, die sich selbst schneiden. Das sieht man aber sehr schnell, das kann sogar ich schon unterscheiden, ob das eine selbst zugefügte Verletzung ist oder, oder, oder eine von dem anderen und so weiter. Also das ist relativ schnell, schnell durchschaubar. Die, die andere Frage, ähm, ob man sie hineingelassen hat, so eine Ja, Frage. natürlich gab es alle möglichen äh, Versuche, das, äh, das zu vereiteln. Geheimdienste sind Meister darin, einfach immer wieder äh, zu sagen, wir haben überhaupt keine Häftlinge da und sind. Aber ich, wie gesagt, ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich habe nicht nur die Erlaubnis, ich habe mir immer von den zuständigen Ministern, das war der erste Tag gleich, zu sagen, und das habe ich vorher schon angekündigt, ich brauche in der Landessprache ein Schreiben, in dem Sie genau schreiben, der Herr Nowak ist mit seinem Team, alle Menschen, Mitglieder des Teams sind namentlich angeführt berechtigt zu jeder Tages- und Nachtzeit 
ihre Einrichtung zu besuchen, dort mit allen Häftlingen zu reden, Fotokameras mitzunehmen, alles das ist genau drinnen gestanden, Unterschrift Innenminister. Ähm, jetzt kann man das zeigen. Natürlich können die jetzt sagen, das müssen wir erst checken, ob das alles stimmt. Ähm, wir haben gesagt, wir können auch zurückrufen oder was immer. Das dauert oft eine Zeit. Ich, natürlich hat man die Zeit auch benutzt, um Gefängnisse leer zu räumen. In Jordanien waren plötzlich waren fast alle weg. Aber, ähm, aber trotzdem, das nützt. Und dann habe ich als letztes immer von den zuständigen Ministern oder auch dem obersten Polizeichef, also die hat wirklich dann auch diejenigen sind, die gehört werden und die eine direkte Weisungs Weisungsgewalt haben, mir eine 24 stunden Handlage gegeben. Also in Nigeria zum Beispiel, bei dem, wo ich da vorher gesagt habe, die wollten mich in diesen Folterraum nicht hineinlassen. Und das sind also wirklich massiver Widerstand. Das heißt, ich bin wieder dann zu dem, habe meinen, glaube ich, einen polnischen Sicherheits-, also so ein Bodyguard, der war auch relativ mächtig. Und ich habe auch eine nigerianische Polizei gerade mitgehabt. Also, äh, und die habe ich dort hingestellt und gesagt, bitte da steht, dass niemand da heraus und hineingeht in diesen Raum, weil er dann lokalisiert, wo der war. Und ich bin gegangen zum Polizeikommandanten und habe gesagt, okay, ich habe das Recht, dort hineinzugehen, da ist das Schreiben. Und der hat gesagt, nein, da habe ich gesagt, dann habe ich den äh, Inspector General of the Police angerufen in Abuja. Uh, und habe ihm mein Mobiltelefon in die Hand gedrückt und gesagt, bitte, der lasst mich hier nicht herein, können Sie das regeln, der hat ihm die Weisung gegeben und der hat nicht anders gekonnt, als mir das aufzusperren. Uh, das heißt, es gibt Methoden, es ist nicht immer gelungen. Ne? Also, was weiß ich, in, in, in der Mongolei ähm, sie ist mir der Zugang zu dem Todes, also zu dem zu Tode Verurteilten, verwehrt worden. Ich habe alles probiert und sogar mit dem Staatspräsidenten gesprochen. Und das ist eine klare Verletzung der meiner Terms of Reference. Sie verletzen das, ich werde das entsprechend haben. Und er hat mir gesagt, aber nicht, nicht einmal ich darf Ihnen irgendwelche, das Todesstrafe ist bei uns eine, ein Staatsgeheimnis aus der alten sowjetischen Zeit. Die Zahl der zum Tode verurteilten, die Zahl der Hinrichtungen. Es wird gar nichts und ich darf Sie daher auch gar nicht mit Todes, zum Tode Verurteilten in Verbindung bringen, die sind völlig in Einzelhaft, in Dunkelhaft und die haben in der ganzen Zeit, und das sind so drei, vier Monate zwischen dem letztinstanzlichen Urteil und der wirklichen Hinrichtung und in der Zeit dürfen sie einen Familienangehörigen sehen, auch nicht zwei. Sie sind die ganze Zeit in Hand- und Fußfesseln festgehalten, haben nie mit niemandem Kontakt, sogar das Essen wird durch eine, einen Essen ist inner, was man irgendwie schlürfen kann, weil, weil auch die Handfesseln nicht abgenommen werden. Also fürchterliche Zustände. Ich weiß sie durch verschiedenste Informationen, aber ich habe sie nicht selbst gesehen. Ne? Äh, kann man da nicht, ich könnte jetzt die Mission abbrechen, das tut man nur, wenn es wirklich in China habe ich dreimal damit gedroht, die Mission abzubrechen, weil sie, also die waren Meister im, im Überwachen und im im Torpedieren. Das Außenministerium hat zwar immer versucht, mir zu helfen und meine, meine Methoden durchzusetzen und die Geheimdienste haben mich überwacht. Und also das war, wir haben alle drei, alle drei Stunden haben wir unsere, unsere Pin-Cards ausgewechselt und nach ein, zwei Stunden haben sie schon wieder geklagt gehabt. Also äh, sie haben uns abgehört. Und dann aber eben auch, also das heißt, ich habe mal mit jemandem, mit der Frau eines berühmten politischen Häftlings, einen Termin ausgemacht gehabt und an dem Morgen des Termins ist sie von daheim abgeholt worden und irgendwo äh, 200 Kilometer außerhalb von Beijing gebracht worden und da ich gesagt worden, also da bleibst du zu lang. Ähm, und, äh, und das habe ich wirklich dann gedroht. Ich habe gesagt, okay, wenn die nicht bis heute Abend oder bis morgen da ist, breche ich die Mission ab. Das hat funktioniert. Aber in anderen Fällen hat es nicht funktioniert. Natürlich gibt es alle möglichen Tricks und so weiter, wie man das umgehen kann. Aber im Großen und Ganzen äh, muss ich sagen, haben diese Sicherheitsvorkehrungen schon gewirkt. Das heißt, ich habe also, dass ich wirklich nicht Zugang hatte. Ähm, in Nigeria war es auch, die, also die Geheimdienste sind zum Teil schwierig. Da wäre es wirklich am letzten Tag und das auch nach einem wirklich persönlichen Gespräch mit, mit Präsident Obersan schon gesagt, das geht einfach nicht. Ähm, und das hat dann funktioniert. Aber nach nachdem ich dreimal schon dort war und abgewiesen worden war. Gibt es weitere Fragen?
time. Yeah. Wollte ich nur fragen, in Österreich hat es diesen Folterfall gegeben. Jetzt kann man sagen, da sind vier, vier, vier wie soll man sagen, Polizisten ausgerastet, die halt von ihren Einstellungen von, von vorher nicht falsch waren. Aber wahrscheinlich gibt es ja mehr als, als diese vier, die sozusagen potenziell gefährdet sind, so etwas zu tun. Was macht eigentlich jetzt das Innenministerium aufgrund dieser Ereignisse? Das müsste doch eigentlich ein Anlass sein, damit sowohl die, die Führungsaufgaben der, derjenigen, die den die Polizisten unterstehen, aber auch die Einstellungen der Polizisten modifiziert werden. Es hat ja, ich weiß selbst, es hat Ansätze in der Polizei gegeben, in der Volkshochschule im 10. Bezirk, haben sie Ausbildungen gemacht mit, mit Schwarzafrikanern und, und, und Polizisten, um sozusagen die Einstellungen wechselseitig kennenzulernen, aber das war offenbar nur, wie soll man sagen, eine, zu, zu wenig und mehr für die, für, ja, jedenfalls nicht relevant. Was, was passiert jetzt? Gar nichts? Na, ähm, wie soll ich sagen, die Polizei ist in Österreich, wenn ich jetzt so die letzten 20 Jahre her, die 90er Jahre, und, ähm, ist schon sehr, sehr professionalisiert worden. Und das hat sich schon sehr viel verbessert, das ist auch keine Frage. Weil ich jetzt wieder sagen muss, man hat eigentlich bei Null begonnen. Äh, noch in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts war die Polizei eine vorrechtsstaatliche Enklave. Die war nicht gesetzlich geregelt. Die Polizeibefugnisse ja, waren nicht, sondern die waren, das, also vor dem Sicherheitspolizeigesetz war das eine Artikel 2.4 Verordnung des Verfassungsübergangsgesetzes 1929, also aus der Bürgerkriegszeit. Äh, das war die gesetzliche Grundlage. Für, für das Polizeihandeln. Durch das Sicherheitspolizeigesetz ist es einmal auf eine gesetzliche Grundlage gestellt worden. Das war schon ein großer Fortschritt. Zweitens, mit der Gründung der Sicherheitsakademie ist eine ganz andere Form der Polizeiausbildung. Schon in der Grundausbildung, aber dann auch in den Spezialausbildungen. Menschenrechte sind Teil der Ausbildung geworden. Das heißt, die Polizei ist einfach viel professioneller geworden, das ist auch keine Frage. Auch im Umgang mit Demonstrationen zum Beispiel. Also ich war eigentlich immer wieder erstaunt, wie die berühmten Donnerstag-Demonstrationen äh, nach der Angelobung von Schwarz-Blau äh, unter einem Innenminister Strasser damals unheimlich professionell von der Polizei gehandelt wurden. Die, die, und die waren zum Teil unheimlich provokant, wo man früher sehr schnell die, die Demonstration aufgelöst hätte und die ordentlich verprügelt hätte. Da gibt es auch Gegenbeispiele, auch die Einkesselungen und so weiter, aber im Allgemeinen ist die Polizei im Umgang gerade mit Großveranstaltungen, Demonstrationen, Fußballspielen. Die Euro war hervorragend. Die haben also wirklich professionell dort geschaut, dass sie die, die, die Fenster unterschiedlichen Parteien wirklich trennen. Oder weiß nicht, der, damals also große Ausschreitungen gab es nach dem Spiel Kroatien Türkei in Wien wo dann in Ottergring am äh, Brunnenmarkt und dort also wirklich die, die Steine geflogen sind, äh, vor allem der kroatischen Fans auf die türkischen. Äh, die Polizei hat extrem professionell dort wirklich äh, mit der Deeskalationsstrategie, also versucht die einfach zu trennen, man hat sie dann auch mit einem großen Aufgebot, aber nicht selbst, es hat sich wirklich, und ist wirklich provoziert worden. Ich bin direkt dort hinten gestanden und habe das genau angeschaut sehr professionell agiert. Also man muss auch wirklich sagen, da hat sich sehr, sehr viel geändert, das ist auch keine Frage. Ähm, ich glaube, der Rassismus ist ein Problem, dass deswegen, also wenn Sie sich die großen Fälle anschauen, Homo Fuma, der Nigerianer, der bei der Abschiebung erstickt ist, weil er, äh, weil er den Mund so ge gepickt war, Chaibani ähm, äh, Wagwe, der Mauretanier, der im, im, im Stadtbad dort beim Afrika Dorf dann einfach durch die Fixierung am Boden letztlich gestorben ist. Äh, auch Leute Selbstmord, die wir haben, in, also Selbstmordversuche, die wir zum Teil sogar also wirklich Selbstmorde waren in der, in der Schubhaft und so weiter, sind fast alles Afrikaner. Ähm, und das ist nicht zufällig. Das ist, äh, also dort muss man arbeiten, da gibt es natürlich schon auch gewisses, also auch wir haben diese Anti-Deformation League, hat auch in Österreich Antirassismus-Training gemacht, das wir von Bolzmann ist eben andere mitgemacht haben, für Polizei, für Justiz und so weiter, aber sicherlich viel zu wenig. Aber jetzt gibt es ein großes Projekt, Polizei macht Menschenrechte. Und die derzeitige Innenministerin äh, hat 
vor kurzem noch einmal gesagt hast, die Polizei ist die größte Menschenrechtsorganisation in Österreich. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber es ist wichtig auch hier einfach, also das ist schon ein großartiges Projekt, das letztlich auf ein, eine Änderung des Bewusstseins der Polizei abzielt. Ähm, ja, es wird gemacht. Das Problem ist, dass einfach dann, wenn es doch was schief geht, der Chorgeist, und das ist ein Unterschied zu Dänemark. Ne? Wenn sowas in wie Chaibane Mario in Dänemark passiert wäre, dann hätten die Kollegen sehr, sehr schnell ihre schwarze Schafe denunziert und gesagt, das geht nicht. In Österreich wurden die bis hinauf zur Innenministerin gedeckt, die sofort am nächsten Tag gesagt haben, das kann gar nicht stimmen, ich stelle mich voll hinter meine Beamten. Noch bevor sie irgendeinen einen Untersuchungsbericht gehabt hat, stellt sie sich voll hinter den Beamten. Das geht nicht. Ich muss von vornherein sagen, okay, wenn solche Vorwürfe aufkommen, dann müssen die professionell untersucht werden und dann müssen die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden. Wenn ich es vor sage, ich stelle mich hinter den Beamten, kann ich nachher schwer mich dagegen stellen. Dann habe ich mir schon eigentlich einen objektiven, äh, objektive Maßnahmen verbaut. Und dieser, dieser Chorgeist ist in der österreichischen Polizei unheimlich stark. Und das bis hin einfach auch in die Disziplinarkommission und die Ober Disziplinaroberkommission. Also das, also die Verwertigen hier, wie sie gerne genannt werden, das ist einfach, das ist falsch verstandene Gewerkschaftsvorgeist. Wir hätten noch für eine Frage Zeit, dann muss ich leider ein bisschen auf die Uhr schauen, weil der Herr Nowak hat seine Kinder mhm. versprochen, heute heimzukommen. Etwas früher. Bitte. Hans Paul Schwarzenbacher, im Ex-Vatikan von BG in Wasserstadt. Mhm. Ich habe eine Frage. Du hast eben gemeint, äh, unser Herr Fusch, Gini, war der Begriff von Folter erst dann der Fall, wenn, wenn Organversagen hatte. Und Folter ist dann aber doch nicht äh, nur dann, wenn, wenn, wenn bloß ums Hand wird. Das also ist etwas dazwischen. Wie würden Sie ähm, Folter definieren? Naja, Folter wird in, in der UNO-Konvention gegen die Folter ausdrücklich definiert als die vorsätzliche. Zufügung schwerer physischer oder psychischer Schmerzen oder Leiden zu einem bestimmten Zweck, eben insbesondere Erzwingung eines Geständnisses, Informationen, aber es kann auch Einschüchterung sein, Bestrafung. Und ich würde hinzufügen, das habe ich auch sehr genau begründet, es ist eigentlich fast immer in der Haft. Also es ist gegen eine Person, die sich nicht mehr wehren kann. Und das ist das Perfide an der Folter. Um es an einem Beispiel zu sagen, wenn, wenn es eine, eine, in einer Demonstration zu, äh, zu Übergriffen kommt und Steine fliegen oder was immer, hat die Polizei natürlich das Recht, Gewalt zu üben, um die Regelsführer herauszuholen und wenn sich die gegen die Festnehmung widersetzen, dann muss ich die mit Gewalt festnehmen. Diese Gewaltausübung, wenn sie nicht exzessiv ist, ist völlig in Ordnung. Und das ist das, das alltägliche Wort der Polizei. Ähm, das kann ich noch überhaupt nicht foltern. Wenn der jetzt am Boden liegt und schon Handfesseln hat und ich trete jetzt immer noch drauf, aus welchen Gründen auch immer, um meine Wut abzureagieren oder ihn einzuschüchtern oder was immer, ähm, dann ist er wahrscheinlich auch noch nicht Folter, sondern sondern unmenschliche Behandlung oder so. Das ist sicher exzessiv, aber da ist er schon wehrlos. Und die klassische Situation der Folter ist, dass sie, in der Regel ist es beim Verhör, weil die wollen ja was von mir. Dort, also die klassische ist, dass ich irgendwo aufgehängt bin, in einer wehrlosen Position, da gibt es alle möglichen, die sind sehr schmerzhafte Positionen. Aber auch um die Person zu erniedrigen, Nacktheit spielt eine große Rolle. Einfach um der Person das Gefühl zu geben, du bist völlig in meiner Gewalt, ich kann mit dir tun, was ich will. Deswegen Geheimgefängnisse, fürchterlich. Also in Kommunikado, irgendwo weg, wo ich niemanden, keinen Richter, keinen Arzt, keine Familie, ich kann niemanden benachrichtigen, niemand weiß, dass ich da bin. Lateinamerikanische Militärdiktatur der 70er Jahre. Also das Gefühl zu geben, ich kann mit dir machen, was ich will. Das die völlige Macht, die der Folterer über das Opfer hat und jetzt besser du kooperierst. Das ist die klassische Situation der Folter. Also diese Wehrlosigkeit spielt eine große Rolle und dann ist die ganz bewusste Zufügung. Das heißt, ich kann nie fahrlässig foltern. Der berühmte Fall in Österreich, da in, in den 80er Jahren irgendwo in Vorarlberg, wo wo sie den vergessen haben. Der hat, fürchtet, der hat 14 Tage lang in einem Gemeindekotter überlebt, 
weil sie ihn einfach vergessen haben. Er hat fürchterliche Qualen und hat glaubt, ich, ich, ich sterbe, also ich, ich, ich verdurste und, und einfach äh, bis ich tot bin. Ähm, aber es kann nie Folter sein, weil es nicht vorsätzlich ist und nicht zu einem bestimmten Zweck ist, sondern ein fahrlässig ist. Natürlich ist das fahrlässige Körperverletzung und alles, aber, aber nicht Folter. Also Folter hat schon dieses ganz Besondere, was mir auch damit, also ich will den, eigentlich den Willen brechen der Person. Ich will die Person völlig erniedrigen und, und, und sie zu einem Werkzeug machen, das jetzt genau das tut, was ich eigentlich von, von, von ihr will. Wer noch mehr über das Thema wissen will, dem kann ich das Buch empfehlen. Wir haben hier vielleicht noch einen Büchertisch, wo es das Buch zu kaufen gibt. Es gibt auch noch kurz die Möglichkeit, wer möchte, das Buch von Professor Nowak signieren zu lassen. Ich möchte mich bedanken für die vielen Einblicke. Ich glaube, wir haben alle sehr viel Neues erfahren. Und danke für euer Kommen. Ich bedanke.